Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Be a Mover Talk. Ihr wisst ja, Be a Mover Talks sind Gespräche mit Menschen, die etwas bewegen, etwas verändern. Also liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Freundinnen, wir haben heute einen ganz großen Beweger hier, Martin Daum, den CEO der Daimler Truck AG. Hallo Martin, herzlich willkommen. Hallo Jörg. Wir duzen uns, wie das ja. bei Truckern üblich ist. Genau. Okay, so. Und hier geht es wirklich darum, was verändert sich im Unternehmen. Martin, als du gekommen bist 2017 aus den USA, warst du Chef von Freightliner, hat ein erfolgreiches Unternehmen zurückgelassen. Warum hast du damals so kurzfristig den Job angenommen? Das ist eine Frage, die ich mich auch immer wieder frage, jeden Morgen. Nee, äh, Scherz beiseite. Äh, wir waren damals ein gutes Team unter Wolfgang Bernhard. Und ich weiß noch, ich war in Montreal in einem Flughafen gesessen, habe mit Wolfgang geredet und habe mich nächste Woche mit ihm getroffen. Und so, dong, 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 so wie Wolfgang Bernhard war, maschinengewehrartig, 50 Aufgaben, alle innerhalb der nächsten 24 Stunden. Und dann lege ich auf, ruft einen Freund an und sagt, du hast gerade deinen Chef verloren. Also ich kann gar nicht sein, habe gerade eben mit ihm geredet, habe auf Arbeit für die nächsten zwei Jahre. Äh, und dann gucke ich, dann guckt er einen Spiegel online, gucke ich nach, Wolfgang Bernhard war weg. Und als ich dann gelandet bin in Stuttgart, ich war auf dem Weg nach Stuttgart, äh, klingelt das Telefon und zwar die der Zetsche dran und hat gesagt, wir müssen dringend reden. Und dann habe ich sofort meine Frau angerufen und habe gesagt, ach du liebe Zeit, ich glaube, ich werde befördert. Und wir haben uns dann eine Woche überlegt, weil es ja auch in unserem Privatleben wesentliche Einschnitte hatte, mir der Job in USA unwahrscheinlich Spaß gemacht. Gerade die Mitarbeiter, Kundennähe, die dort da war, habe ich seitdem nicht mehr erlebt, weil ich ja jetzt Headquarter bin, habe aber dann doch Ja gesagt. Warum habe ich Ja gesagt? Weil ich von Herzen überzeugter Tracker bin. Ich habe mein fast ganz, mein ganzes Leben bei Daimler immer auf der LKW-Seite gearbeitet, bis auf einen kurzen Abstecher zur DBS, aber auch dort, die bis damals Servicegesellschaft, auch dort sehr viel Truck-Inhalte gemacht und dann nach vier Jahren wieder zurückgekommen äh, auf die Truck-Seite. Mir hat immer das Truck-Geschäft Spaß gemacht und das Gefühl zu haben, ich kann es wirklich gestalten, ich kann wirklich alles das, was ich mich früher geärgert habe, was Chefs vielleicht falsch machen, das dann selber gestaltend richtig machen. Wohl wissen, dass jetzt andere sich über mich ärgern. Das war äh, durchaus eine Herausforderung wert und deshalb habe ich Ja gesagt und ich habe es auch nicht bereut. Dann haben damals viele Leute gesagt, oh, der Daumen kommt, das ist sicherlich irgendwie nur so eine Übergangslösung. In Wirklichkeit bist du der ganz große Beweger und hast die meisten Veränderungen in diesem Bereich durchgeführt, bis hin zum eigenständigen DAX-Konzern. Wie ist sowas möglich? Also zunächst mal, du hast gesagt Übergangslösung. Eins muss man ja sagen, das ist, ich weiß nicht, ich habe in zu wenig Unternehmen gearbeitet, ob das deutsch typisch ist oder ob es nur Daimler typisch ist, dass ja auf den Gängen immer jede beliebige Konspirationstheorie äh, gemacht wird. Das ist ja was, fast wie mit Königshäusern oder sonst was. Ich habe mich nie als Übergangslösung äh, verstanden und ich bin auch nie... Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass ich eine wäre. Also ich habe ja damals äh, außer der Reihe sofort einen Fünfjahresvertrag gekriegt. Es war sofort klar, als der dann gegen Ende war, dass man es äh, weiter verlängert. Äh, also Und auch jetzt im Moment habe ich ja, wenn ich lese, was der Michael Brecht in der Zeitung sagt, dass er gerne hätte, dass ich noch weitermache. Und auch Joe Kayser gibt mir äh, die Signale. Da habe ich schon das Gefühl, ich bin derjenige, der bestimmt wie lange ich arbeite und dafür macht es mir noch so viel Spaß, dass ich da auf keinen Fall weder damals noch heute eine Übergangslösung bin. So, ähm, die, die zweite Teil hast aber gesagt Veränderung. Aber Veränderung ist für mich was, was eigentlich mich mein ganzes Leben begleitet hat. Äh, das war auch das, äh, ich, ich kann mich erinnern, sehr früh, als ich bei Daimler eingestiegen bin, hat es damals noch internationale Nachwuchsgruppe geheißen. Und die Leute fragen mich auch immer, war meine, war meine Idee, Vorstand zu werden? Nein, war es überhaupt nicht. Aber ich wollte, um in heutiger Nomenklatur zu bleiben, E2 werden. Und der Grund war, weil ich das Gefühl hatte, damals Bereichsleiter haben die Menschen geheißen, die können was gestalten, die können was verändern. Und das wollte ich schon immer. Weil verändern heißt ja, ich bin nicht ein Verwalter von dem, was ich vorfinde. Ich bin auch nicht der Revolutionär, der alles sagt, das ist Käse und jetzt muss erstmal die große Bombe rein und dann bauen wir was, das neue Paradies auf. Äh, sondern ich bin eigentlich ein ganz großer Anhänger von evolutionärer Weiterentwicklung. Aber Weiterentwicklung. Ja, das heißt, was kann ich besser machen? Was kann ich anders machen? Was kann ich tun, damit es nicht langweilig wird? Wo kann ich auch mal was ausprobieren? Und wenn es nicht funktioniert, dann war es immerhin besser, als wenn wir es gar nicht probiert hätten. Und vieles funktioniert eben dann auch und dann baut man das ein und so entwickelt sich was weiter. 
Und das Ganze im großen Stil zu machen, erlaubt mir jetzt meinen Job, aber ich habe das mein ganzes Leben lang gemacht, würde ich sagen, seit, seitdem ich irgendwo in Verantwortung war. Nun ist das ja ein ganz großes Rad. DAX-Konzern, ja. ähm, einer der größten, wenn nicht der größte Lkw-Hersteller der Welt, mit den Marken, die wir haben, ja. ähm, auf allen Kontinenten unterwegs, mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen und Marktkonstellationen. Ähm, manchmal, von Deutschland aus betrachtet, kann man so ein bisschen Angst haben, dass uns die Märkte davonlaufen, weil die viel interessanter sind als wir. Wie schaffst du den Ausgleich zu schaffen zwischen dem, was wir hier machen im Headquarter, mhm. dass wir zum Beispiel heute in Boston sind, um unsere Anleger zu überzeugen, dass sie weiter investieren sollen in die Aktie von Daimler Truck. Ähm, wie schaffst du das, diesen Ausgleich zu schaffen mit völlig unterschiedlichen Menschen? Ähm, was setzt das voraus? Also zunächst mal ist es das, das, was mich vom ersten Tag an bei Daimler Truck fasziniert hat. Also erster Tag heißt schon späte 80er Jahre. Äh, was ich immer beim Truck festgestellt habe, es ist ein globales Geschäft. Es ist kein internationales Geschäft, wo wir aus dem Neckartal die Welt glücklich machen. Es ist ein globales Geschäft, wo wir in jedem Land der Welt stark vertreten sind mit lokalen Kräften, die sich voll und ganz auf das lokale Problemumfeld konzentrieren, dort Lösungen zu entwickeln. Aber wenn sie erfolgreich sind, immer im Bewusstsein, ich ich nehme mir, wo immer in der Welt gute, bessere, andere Lösungen sind, nehme ich die mir mit. Und ich habe Leute, die auf der ganzen Welt mitdenken, meine Probleme zu lösen, indem sie ihre Probleme lösen. Und ich aufpasse und zugucke und, und teile und abschaue und manchmal auch hemmungslos in den Kasten greife und irgendwelche Technologien nehme und in meinen Markt bringe und dort anwende. Diese globale Zusammenarbeit, wo Leute über Grenzen hinweg in ganz unterschiedlichen Kulturen positiv wertschaffend zusammenarbeiten, das hat mich immer fasziniert. Warum? Weil es mir wahrscheinlich auch mein Bild ist, wie ich mir eigentlich in der idealen Welt vorstelle, wie die Welt, die Kulturen zusammenarbeiten. Das kriegen wir auf der Welt im Politischen nicht hin. Da weiß ich, da ist es eine Utopie, eine Fantasie. Aber ein bisschen hinkriegen tun wir es hier in unserer Firma. Und das war das, was mich vom Anfang an beim Trag fasziniert hat und heute noch mehr als denn je. Du warst du neulich in Japan und hast etwas ganz Ungewöhnliches vor, nämlich die Idee, zwei traditionelle japanische Lkw-Hersteller zusammenzubringen, ja. Kino und Fuso. Warum dieser Schritt, der ja durchaus ungewöhnlich ist, auch für den japanischen Markt? Also zunächst mal äh, ist es ein notwendiger Schritt, einfach weil wir die Größe brauchen für verschiedene Segmente. Und da Fuso ja den überwiegenden Teil seines Businesses im Light-Duty-Segment macht, also im Segment unterhalb der 8 Tonnen, dort ist die Marke zu klein. Da braucht man einen Partner dabei und da ist Hino fast der ideale Partner. Was mir sehr gut vom Anfang an gefallen hat, wir haben ja mit dem absoluten Top-Management von Toyota die ersten Gespräche geführt und da war der aktive Wunsch von Akito Toyota, dem Gründerenkel und der grauen Eminenz dieses Konzerns. Er hat gesagt, er möchte, dass Hino mehr Fuso wird und dass Fuso nicht Hino wird. Was er meinte war, dass dieses globale Kultur, die aber trotzdem die japanischen Werte, was wir ja bei Fuso machen, seit einigen Jahren hochschätzt, dass das was ist, was Hino fehlt. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass wir, als wir in den Mitarbeiter Town Halls bei Fuso, war die größte Sorge, dass wir die Kultur, die wir bei Fuso und damit bei Daimler Truck haben, verlieren und wieder mehr in das Traditionelle gehen, ja, das, das Closed Shop. Japanische. Und das ist überhaupt nicht die Absicht, weder die von Toyota noch die von uns. Zeitrahmen ungefähr. Wann kann das neue Unternehmen stehen? Das wird noch brauchen, noch etwa anderthalb Jahre bis Ende 24. Was natürlich nicht einfach ist. Das ist so wie, ja, nee, mache ich mal lieber kein Beispiel. Hier vor laufender Kamera kann sich jeder seine eigenen Analogien holen. Wir brauchen mindestens noch ein halbes Jahr um die betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen hinzukriegen. Da ist ein halbes Jahr eher sportlich und anspruchsvoll. Wenn wir das haben, müssen ja zwei Arbeitsstränge laufen. Das eine ist die ganzen behördlichen Genehmigungen, die auch das Jahr brauchen. Aber wir brauchen auch das Jahr dringend, um das ganze Thema EDV-Systeme und Abläufe und Prozesse äh, zu verändern. Auf beiden Seiten rausschälen und dann wieder zu vereinen. Das ist sehr, sehr sportlich. Also anderthalb Jahre ist eine Menge Arbeit. Da hast du von Herrn Toyoda ein ganz interessantes Abschiedsgeschenk ja. gekriegt. Abschiedsgeschenk kann man gar nicht sagen, ein Geschenk bekommen. Ja. Kraniche? Genau. Gefaltet, 
mit einer Folie von der Brennstoffzelle. Genau. Was ist das Besondere an diesem Geschenk? Und der Jörg Kruwe kennt es so gut, <lacht> weil wir haben das gemeinsam nach Deutschland ein geführt und ich werde ja eigentlich nie kontrolliert vom deutschen Zoll, aber da haben sie kontrolliert und wollten dann das sehen und dann haben sie gefragt, was dieser Wert ist. Ich sage, es ist eigentlich unbezahlbar, aber gemerkt, das sagst du dem Zoll nicht, dass du was Unbezahlbares einfügst, weil es kann sehr teuer sein. Wollte mich Herr Hove aus der Patsche äh, retten, ist dann aber selber kontrolliert worden. <lacht> aber ja, halt zum Glück war okay. auch nicht. War auch okay. Nee, also äh, jetzt zurück zu dem. Also was wirklich dass dieses meiner Sache, das unbezahlbare Geschenk ist, wurde aus einer Brennstoffzelle, wobei die eine andere Art machen wie wir. Wir machen Grafitbasierte, unsere kann man nicht falten, die wird sofort splittern. Die machen metallische Brennstoffzellenmembrane, die kann man falten. Und dort wurden dann vier Kraniche gefalten. Daimler, Daimler Truck, Toyota, Hino und Fuso. Und Kraniche ist in Japan das Symbol für Harmonie, für Glück, für Perfektion. Und jetzt habe ich in meinem Büro vier Brennstoffzellen, Kraniche, die in die Zukunft fliegen. Ja, eine gute Erinnerung daran, was wir da vorhaben ja. und was du da vorhast. Jetzt haben wir ja ganz unterschiedliche Antriebsstränge für die Zukunft. Wir fahren noch Diesel. Das ist ja im Moment noch die günstigste Art, Energie zu speichern und ja. umzusetzen. Ja. Wir haben aber auch die Brennstoffzelle und damit den Wasserstoff. Ja. Wir haben aber auch schon in Einzelfällen den, den Wasserstoffverbrenner und wir haben die Batterie. Ja. Das alles ist ein Mixum Compositum. Braucht man wirklich diese vielen Wege, um nach Rom zu kommen oder nach Stuttgart oder nach Leinfelden? Also ich sage den Leuten immer, wenn ihr mir sagt, äh, was Energie im Jahr 2035 kostet, was die Infrastruktur hergibt und was der Gesetzgeber erlaubt, dann kann ich euch ganz genau sagen, was die richtige Strategie ist. Wir wissen noch nicht mal, was die Energie am 1. Januar 2024 kostet. Was ist der Dieselpreis? Wie viel zahle ich für eine Kilowattstunde Strom? Und gibt es in 2026 schon Wasserstoff, um die Ecke zu tanken? Und dann in welcher Form? Flüssig oder, oder gasförmig? Das sind alles offene Fragen. Da wir ja immer, und zwar aus gutem Grunde, drei bis vier Jahre brauchen zwischen einer Produktidee und dem SOP. Und das ist ganz notwendig. Und jeder, der kürzer macht, liefert lausige Fahrzeuge ab. Dann müssen wir heute Entscheidungen treffen von Dingen, die wir für morgen nicht wissen. Und dann muss man manchmal mehrgleisig fahren. Selbst wenn man am Ende vielleicht sagt, ups, hätte man das eine uns ein bisschen weniger machen können, vom anderen ein bisschen mehr. Nur ich weiß nicht, von welcher Sorte. Und wenn dann einer kommt, dann sagt, ich habe schon immer gesagt, dann würde ich sagen, dann hättest du den Wahrsagerjob machen müssen, weil dann hättest du vielleicht auch noch sagen können, wer deutscher Meister im Jahr 2028 in Fußball wird. Das ist wahrscheinlich einfacher vorauszusagen. Was Batterie angeht, geht da eigentlich was ohne China? Äh, eigentlich nein. Äh, vor allen Dingen nicht in der Form der Batterien, die wir für LKWs brauchen. Also Lithium-Eisen, LFP, LFMP-Batterien, da sind die ganzen Patente in den Hand der Chinesen jahrelange Vorarbeit und Erfahrungshorizonte und dann einfach Scales. Ich war in China bei allen möglichen Partnern. Wir sprechen über eine 20 Gigawatt äh, Factory. Die haben dort 125 heute installiert und wollen aufs Doppelte auf 250 gehen. Und das ist nur an ihrem Hauptsitz, dass sie nicht die Fabriken, die sie überall auf der Welt haben. Also da sprechen wir über ganz andere Scales. Die beherrschen die Produktionstechnologie, die beherrschen die Maschinen, die das herstellen, die beherrschen die Vormaterialien, sind teilweise auch an den Gesellschaften beteiligt, die die Vor äh, Vormaterialien liefern. Das anoden kathodenmaterial ist zu 90 Prozent in chinesischer Hand. Und dann haben sie, greifen sie auf die Rohstoffe zu. Dann werden wir manchmal gefragt, ob wir nicht als Daimler Truck uns auch irgendwo an der Lithiummine beteiligen mhm. sollen. Macht für mich keinerlei Sinn, weil das ist dann irgendwo eine kleine Lithiummine, die vielleicht 5 Prozent unseres Bedarfs herstellt. Und dort habe ich dann 10 Prozent Anteile. Da bin ich eher der Geldgeber und der, und der reiche Onkel, der auch was mitgeben darf, aber nie was dabei sagen darf. Das ist alles aus meiner Sicht in chinesischer Hand. Das ist für mich schon was, warum ich ein starker Befürworter auch des Wasserstoffes ist. Dort hätten wir eine Energieart, wo wir in Europa, USA auch eine Technologieführerschaft haben. Wie nehmen wir denn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kolleginnen und Kollegen, wie nehmen wir die mit in die Zukunft und versuchen auch ihre Ängste, die sie manchmal haben, ein bisschen wegzukriegen? Ich meine, Ängste kommen ja zunächst mal aus über Themen, wo ich nicht genau weiß, 
wie ist die Zukunft? Ich würde sagen, die Fantasie, wenn mir ein Wahrsager sagen würde, in 15 Jahren bist du glücklich, die Kinder kriegen Nobelpreise, die, du hast eine Million auf dem Bankkonto und bist kerngesund und alles ist gut. Wenn wir das gesagt bekämen, dann würden wir ja völlig sorglos würden zu viel trinken, zu wenig uns bewegen, nichts mehr arbeiten und die Kinder auferlottern lassen. Und dann würde man alles das tun, damit diese Zukunft nicht eintritt. Deshalb wäre es genauso falsch, jetzt zu sagen, in 15 Jahren, ihr braucht keine Sorgen zu haben, ihr verdient das Doppelte, die Firma ist noch größer, es gibt überhaupt keine Probleme, gebratene Tauben fliegen uns jeden Tag in den Mund und nicht nur in der Kantine. Und wir brauchen uns überhaupt nicht mehr anzustrengen, brauchen nur noch drei Tage zu arbeiten und der Rest machen dann artifisch künstliche Computer. Das wird es nicht sein. Es wird harte Arbeit sein. Und jetzt gehen wir mal 20 Jahre zurück. Auch dort wussten wir nicht, wie die Zukunft in 20 Jahren aussieht. Und sie ist ganz gut geworden. Und warum ist sie gut geworden? Weil wir Kenntnisse hatten, weil wir uns darauf verlassen haben, weil wir hart gearbeitet haben, weil wir gut als Team zusammengearbeitet haben, weil wir gute Manager hatten vor mir und nach mir und mit mir. Und zwar nicht nur eine Person, sondern ganze Teams. Das ist nie einer, der alles machen kann. Also von daher ist mir nicht bange. Das kann ich aber nur jedem zurufen. Ich weiß, dass wir sehr viele haben, die auch mit dieser Zuversicht jeden Tag erfolgreich da sind. Und dann gibt es den einen oder anderen, der Sorgen und Ängste hat. Da kann ich nur sagen, dann nimm, die, nimm dir die Stärke aus der Vergangenheit. Es hat dann geklappt und es ist nicht, das Ende der Welt ist nicht in 2010 gewesen. Es war nicht in 2020, es wird auch nicht in 2030 sein. Okay, du bist also optimistisch, was die Zukunft angeht. Wir haben immer manchmal diesen äh, Spaß mit Optimismus und Pessimismus. Normal ist es, dass der eine sagt, ich bin Optimist und du bist Pessimist. Dann sagt der Pessimist, nein, ich bin Realist. Und dann komme ich wieder und sage, nein, 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 das ist viel schlimmer. Ein Pessimist, der denkt, der Realist ist, weiß nicht, dass es besser wird. Ein Optimist, der weiß, dass es schlechter werden kann, ist genau die richtige Spannung, die man braucht. Die Zuversicht, wir schaffen das. Aber auch das Wissen, dafür muss einiges getan werden und dafür müssen Dinge verändert werden. Jetzt sind wir wieder beim Anfang. Das ist für mich immer ein wichtiges Motiv in meinem Leben gewesen. Ich wusste, wo ich hin will und ich weiß, dass ich nicht, dass es nicht von selber so kommt, dass man sich einfach zurücklegen muss, sondern dass man dafür arbeiten muss und dass man die Sachen richtig einstellen muss, dass man dorthin kommt. Und mein Ziel ist, dass wird immer wieder gefragt, wie sieht der LKW des Jahres 240, 250 und so weiter aus und meine Antwort ist standardmäßig drauf. Ich weiß es nicht, aber ein Ding weiß ich. Er wird den Mercedes-Stern tragen, er wird in Nordamerika den Freightliner-Logo tragen und in Asien das Fuso-Logo tragen. Das weiß ich, weil ich weiß, dass hier saugute Mitarbeiter dran arbeiten, die jeden Tag arbeiten, dass wir in den Jahren die richtigen Autos haben. So, liebe Leute, das war der BM Mover Talk, diesmal mit Martin Daum, dem CEO der Daimler Truck AG. Und ich glaube, er hat euch auch ein paar Perspektiven für die Zukunft gegeben. Freut mich, wenn ihr wieder reinguckt. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.